ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഭീമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഭീമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭീമിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭീമുണ്ട് സിംഗിൾ റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് ഡബിൾ റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് ഭീം സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാതെ അതുകൂടാതെ തന്നെ എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് പഠിച്ചു ബാലൻസ് സെക്ഷൻ അണ്ടർ റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓവർ റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ന്യൂട്രലാക്സിസ് ഡെപ്ത്ത് പിന്നെ മൊമെൻറ്റ് റിലേറ്റ് എന്തുവാ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓരോ ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീലിനെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള മൊമെൻറ്റ് അല്ലാതെ ന്യൂട്രലാക്സിസ് ഡെപ്ത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസൈൻ കോഡൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഭീമിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭീമിൻ്റെ കോഡൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഭീമിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്ന സാധനമാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ പറയുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻ ഏ എല്ലാ ലോഡിങ് ഫൈ എല്ലാ ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്ത് ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മാക്സിമം ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡിഫ്ല അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഏ അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രീപ്പ് ഷ്രിങ്കേജ് എന്നു വെച്ചാൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ബിഫോർ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഡ്യൂറിങ് കാസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രീപ്പ് ഷ്രിങ്കേജ് ഒക്കെ കാരണം കാരണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുമല്ലോ അങ്ങനെ കാസ്റ്റിങ്ങിന് സമയത്തെ ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പാൻ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ആ ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ സ്പാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ കാസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ പാർട്ടീഷൻ പാർട്ടീഷനൊക്കെ ഇറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് കാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ കാസ്റ്റിങ്ങിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂറിങ് കാസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മാക്സിമം ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റിയും ആഫ്റ്റർ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ദി ഇറക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഈ എല്ലാ മേളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലോഡൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇനി അടുത്തത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പാൻ ടു ഡെപ്ത്ത് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പാൻ ബൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭീമിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിനും ക്യാൻഡ് ലിവർ ഭീമ് സ്കാൻഡ് ലിവർ സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമ് അങ്ങനെ ഓരോ സപ്പോർട്ടഡ് ഭീംസിന് ഓരോ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ വാല്യൂയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഇനി ഈ സ്പാൻ ടു ഡെപ്ത്ത് റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ബേസ് വാല്യൂ എന്നും പറയും അതിനെ ബേസിക് റേഷ്യോ എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സ്പാൻ ടു ഡെപ്ത്ത് റേഷ്യോ എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല ബേസ് വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് റേഷ്യോ എന്നും അതിനെ പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ആ മെമ്പറിൻ്റെ സ്പാൻ ലെസ് ദാൻ ടെൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് ലിവർ ഭീമിൻ്റെ കേസിൽ സ്പാൻ ബൈ ഡെപ്ത്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സി സെവനും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമിന് അതൊരു ട്വൻറ്റിയും ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഭീമിന് ട്വൻറ്റി സിക്സും ആണ് ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ
should not be greater than 60B. B is the same as beam in the width, supporting width. Okay, B is the same as compression phase. This is the same as compression phase. This is the load. This is the same as compressed. This is the same as beam. This is the same as compression phase. This is the same as compression phase. This is the same as compression phase. This is the same as width. This is 60B. This is 250B square. That is the square divided by the depth of the member. Beam is the depth. This is the less value. This is the L1 value. This is the L1 value. नहीं आठ तो ये simply support नहीं continuous beam नहीं case ना ना इन्हीं आधे cantilever beam नहीं case लें दो cantilever नहीं case लो और एंडे fix रहें दो मतलब तो free हो आने लो cantilever ने आदि इन्दे L1 distance नो आ रहे हैं ना दो ये lateral restraint में दो दिले free एंडे वाले okay L1 नो आ रहे हैं ना इन्दे नेहरते 60b इलेंगी 250b square by d आना ये वाले 25b इलेंगी 100b square by d b नहीं हूँ मतलब � B itu orang yang compression, compression zone lain orang yang compression ni apa dia beri ni, itu ada level ni, candle level ni compression mana? Apa ini berita berita B ya? D itu orang yang B mana depth? Okay, apa itu mana sila lah? Ini ada tu ada effective span, L effective yang ni akan duduk ini. Adam itu boleh ni orang support condition, simply support B ma, continuous B ma, candle level B mana answer je? Effective length ni difference ni. Okay, ini first ni, kita boleh pergi yang boleh ni, simply support B mana effective length yang ni akan duduk ini. Simply support B mana effective length ni adalah clear span. क्लियर स्पैन नो आरने इंदा इप्पम इधर आने नम्रे बीम एंगल ओके इधर आने नम्रे बीम इधर एंड एम रस्ट इधर कोई सपोर्ट आने इधर एंड एम डब्ल्यू आने विट्टन नो आरने सपोर्ट इन्दे विट्टन एंड इन्दे विट्टन सही माने डब्ल्यू आने विट्टन नहीं किया था क्लियर स्पैन नो आरने इंदा दें इधर आने क्ल इन्होंने अन्ना सपोर्ट इन्दे इन्नर फेस में उधर लाड़ता सपोर्ट ने इन्नर फेस वाले अन्ना क्लियर स्पैन इन्होंने आये ना ओके क्लियर स्पैन प्लस एफेक्टिव डेप्थ ऑफ़ दी बीम आदि इन्दे उड़ा क्लियर स्पैन उड़ा इन्दे उठना में एफेक्टिव डेप्थ ऑफ़ बीम बीम इन्दे एफेक्ट बीम इन्दे क्रॉस सेक्शन � Compression fiber model, beam in that one, reinforcement is half of the depth and effective depth. Okay, so clear span plus effective depth is first of all. The second thing is center to center distance between the support. This is the support angle, the center is the center. Then the center to center distance between the support. This is the end of the end. This is the end of the lesser value. Simply support beam is the effective length. Okay. Suppose this is 6.25. This is the end of the end. 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 Okay, now we are talking about continuous beam. There are two cases of continuous beam. The first case is support and width. If you say support, it will be support. That is the width of W. W less than 1 by 12 is clear span. Clear span is clear. Now, suppose clear span is L0. Okay, L0 by 12. This is the width of support and width. Less than. 1 by 12 the clear span आणंगिल, इल्लेंगिल 600 अम्म, इद, इद, W नुँ अरन less than 1 by 12 this clear span और 600 अम्म, अंगने आणंगिल उरी condition आण, अद इंद, नम्मल simply support design जीदिल्ले, अदु बोल्ले तन्ने, नम्म केल्ल effective एड़िका, मैं नज़ा clear span plus effective depth, इल्लेंगिल इंदुआ, center to center distance between the support, इदर एंडिले इम lesser value एड़िका, okay, � greater than, sorry, less than நம்மடை clear span by 12 இல்லை இங்கில் 600 அம்மம் okay, அடுத்து கேச அப்போம் இந்து வாயிருக்கிம் if width of support is greater than 600 அம்மம் or L by, இல்லை இங்கில் clear span by 12 okay, நம்மல் இவ்வளை clear span அன்று இல்லை சிரோன் வார்ன் எடுத்து நான் நேர்த்தைப் பார்ண்ணையில்லோ okay, அங்கனை ஆணங்கில் நமுக்கு மூன்ன for one end fixed, one first case is one end fixed, the other end is continuous or both end continuous. Okay, now we can see that if W greater than L0 by 12, we can see that there is two conditions. The first condition is one end fixed, the other end is continuous, the other end is continuous, the other end is continuous. First case, 
നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് മറ്റേത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡും കണ്ടിന്യൂസ് ആവാം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ടു ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ക്ലിയർ സ്പാൻ തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ എൻഡ് സ്പാൻ വിത്ത് വൺ എൻഡ് ഫ്രീ ഓക്കെ ആൻഡ് അതർ എൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെൻഡ് ഫ്രീയും അതർ എൻഡ് കണ്ടിന്യൂസും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എൽ എഫക്റ്റീവ് എന്തോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് നേരത്തെ എന്തോ ആയിരുന്നു ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് വിത്ത് ബൈ ടു നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റീൻ സപ്പോർട്ട് അല്ലായിരുന്നോ ഇവിടെ ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് വിത്തിൻ്റെ പകുതി ഒരു സ്ഥലത്തെ വിത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പം ആ കേസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തിൻ്റെ കാര്യം എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ സോറി സ്പാൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഭീമിൻ്റെ റെ ഭീമിൽ കൊടുക്കുന്ന റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ടെൻസ് ടെൻഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആണ് ഭീമിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കംപ്രഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷൻ സൈഡിൽ ടെൻഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കംപ്രഷൻ സൈഡിൽ കംപ്രഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പിൻ പിന്നെന്താ സൈഡ് ഫേസ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ നാല് ടൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷിയർ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ടെൻഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ടെൻഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭീമിനനുസരിച്ച് ടെൻഷൻ സോണും കമ്പർഷൻ സോണും മാറുമല്ലോ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് താഴെയാണ് ബോട്ടം പോർഷനിലാണ് ടെൻഷൻ വരുന്നത് ടോപ്പിലാണ് കമ്പ്രഷൻ വരുന്നത് ക്യാൻഡ് ലിവറിൻ്റെയോ തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് മിനിമം കൊടുക്കേണ്ട റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് എ എസ് ടി ബൈ ബി ഡി സി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എഫ് ഐ ഇവിടെ എ എസ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് എ എസ് ടി മിനിമം ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ബി എം ഡി നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എഫ് ഐ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഓക്കെ ഇനി മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ എസ് ടി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഫ് ഐക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക എഫ് ഐക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഗ്രോസ് ക്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മിനിമം റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പെർസെൻറ്റേജിൽ ചോദിക്കുവാന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ മിനിമം റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഇനി മിനിമം റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തുവാ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇടുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തും ഹൺഡ്രഡ് ഇടണമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആവത്തില്ലല്ലോ അപ്പം രണ്ട് സൈഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി എ എസ് ടി ബൈ ബി ഡി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡിനെ എന്താ പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയും അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ പി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എടുത്തു ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ വിളിച്ചു അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് എ എസ് ടി ബൈ ബി ഡി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എ എസ് ടി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എം എമ്മിൽ കിട്ടുവാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്തോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഒരു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എയ്മ്പ് അത് പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് കൺവേർട്ടായി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പുറത്തും ഇവിടെ ചുമ്മാ ഒരു വാല്യൂ ഹൺഡ്ര
ടോപ്പിലും കമ്പ്രഷൻ സോണിലും ടെൻഷൻ സോണിലും അല്ലാതെ സൈഡിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് സൈഡ് ഫേസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതെപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെബിൻ്റെ വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബീമിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനേക്കാളും കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ബീമിൻ്റെ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൂടുതലും ബീമായിട്ട് അപ്പോൾ ബീമിൻ്റെ ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വെബും ഫ്ലാഞ്ചും ആണല്ലോ അതിൻ്റെ വെബ് ആണല്ലോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബീമിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഭീമിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനേക്കാളും കൂടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസിലും ഭീമിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസിലും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക സൈഡ് ഫേസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഏരിയ സൈഡ് ഫേസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ എ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വെബിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഫുൾ ഏരിയ അല്ല വെബിൻ്റെ ഏരിയയുടെ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഫേസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഏത് ടൈപ്പാണ് ഷിയർ റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷിയർ റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഷിയർ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഷിയർ റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ സ്റ്റിറപ്പിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ടു എ ഫോർ ലെഗ് സ്റ്റിറപ്പുണ്ട് എയ്റ്റ് ലെഗ് സ്റ്റിറപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോർ ലെഗ് സ്റ്റിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നാല് കമ്പിയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർ ലെഗ്ഡ് റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ല സിക്സ് ലെഗ്ഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് നാല് ഫോർ ലെഗ്ഡ് ഉണ്ട് സിക്സ് ലെഗ്ഡ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ലെഗ്ഡ് റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ല സ്റ്റിറപ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഷിയർ റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റിറപ്പിൻ്റെ ഫോമിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മിനിമം ഷിയർ റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സ്റ്റിറപ്പ് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ എസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എസ് വി ഇസ് ഷുഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബൈ എഫ് വി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബി എസ് വി എ എസ് വി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് ഏരിയ ഓഫ് നമ്മുടെ ഷിയർ റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വിട്ടോ വിട്ട് ഓഫ് ദി ബീമ് പിന്നെ എസ് വി എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസിങ് നമ്മൾ സ്റ്റിറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സ്പേസിങ് സ്റ്റിറപ്പിന് കൊടുക്കുന്ന സ്പേസിങ് എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ എ എസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടും എ എസ് വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് എത്ര സ്പേസിങ്ങിലാണ് ഈ റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് മിനിമവും മാക്സിമവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഇനി ഏത് സ്പേസിങ്ങിലാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ ഇപ്പം ഒരു ബീമിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഡയമീറ്റർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ അല്ലാതെ ട്വൻറ്റി എം എം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ ബാറാണ് ബീമിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബാറിലെ എല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ ഡയമീറ്റർ ആണോ ആ ഡയമീറ്ററിന് എത്ര അളവാണ് ഇപ്പം തേർട്ടി ടു എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം തേർട്ടി ടു എം എം ആണ് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ സ്പേസിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന നോമിനൽ സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ ആ ബി സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം നോമിനൽ സൈസ് പ്ലസ് ഒരു ഫൈവ് എം എം കൂടെ കൂട്ടുക ഓക്കെ അവ അത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ രണ്ടിലെയും മാക്സിമം വാല്യൂ വലിയ വാല്യൂ ആണ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് അല്ല സോറി ടെൻഷൻ റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പേസിങ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ നമ്മുടെ സൈഡ് ഫേസ് റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ഫേസ് റെയ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെബിൻ്റെ തിക്നെസ് തിക്നെസ് ഓഫ് വെബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇത് രണ്ടിലെയും ലെസ്സർ
അതെന്താണ് ഡീപ്പ് കാൻഡ് ലിവർ ബീമാണ് ഓക്കെ കാൻഡ് ലിവർ ബീമിൻ്റെ ഏസിൽ ലെസ് ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമിൻ്റെ ഏസിൽ ലെസ് ദാൻ ടു ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോമി നമ്മൾ ഈ ബീമിലെ കവർ കൊടുക്കുമല്ലോ നോമിനൽ കവർ കവർ കൊടുക്കുമല്ലോ എന്തോ എക്സ്പോഷ്യർ കണ്ടീഷൻ ഓരോ എക്സ്പോഷ്യർ കണ്ടീഷനും നമ്മൾ ഓരോ കവറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്ത് പറയുക മൈൽഡ് മൈൽഡ് കണ്ടീഷനാണല്ലോ നമ്മൾ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈൽഡ് കണ്ടീഷനാണ് മൈൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ മിനിമം കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് മിനിമം കവർ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൈൽഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് മിനിമം കവർ കൊടുക്കേണ്ടത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് പിന്നെ മാക്സിമം എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ മാക്സിമം പോയാൽ എത്ര കൊടുക്കാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം വരെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിലെ മൊമെൻറ്റ് ഷിയർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീം കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിന് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിയർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിയർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ കോഡ് വെച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോഡ് കോഡ് പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കോഫിഷ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിയർ കോഫിഷ്യൻ്റ് കോഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മൾ ആ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിയർ കോഫിഷ്യൻ്റെ വാല്യൂ കോഡ് പ്രകാരം എടുത്താൽ മതി അതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഒള്ളി വെൻ ദി സ്പാൻ ഡു നോട്ട് ഡിഫർ ഓക്കെ to the longest span by 15 percent uh, 15 percentage ennu parna span nammada span ennu parayunnathu longest span ne kaalam 15 percentage vyathyasam undengil maatram nammal endu eedha madhi moment and shear coefficient for continuous beam in case lane continuous beam in case la aa oru is 456 la oru table vandittund 12 um 13 um aa table prakaram edutha madhi okay aa difference nu idu ee 15 percentage nu parna orthu vekka ഏ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്പാനിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടേബിൾ ട്വൽവും തേർട്ടീൻ പ്രകാരം മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിയർ കോഫിഷ്യൻ്റെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഭീമിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഭീമിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു മിസലേനിയസ് മിസ്ലേനിയസ് അല്ല അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇല്ലെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്ലാൻഷ്ഡ് ഭീമും സോറി ഫ്ലാൻഷ്ഡ് ആ ഫ്ലാൻഷ്ഡ് ഭീമും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാൻഷ്ഡ് ഭീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാൻഷ്ഡ് ബീം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എൽ ഷേപ്പ് ടി ഷേപ്ഡ് സ്റ്റേപ്പ് ടി ഷേപ്ഡ് ബീം അതൊക്കെ ഫ്ലാൻഷ്ഡ് ബീമിൻ്റെ അകത്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഫ്ലാൻഷ്ഡ് ബീം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് റിബ്ഡ് ബീം റിബ്ഡ് ഷേപ്പ് റിബ്ഡ് ബീം ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഒന്ന് ചെറുത് ചെറിയ അതൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് തീർക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ബീമിൻ്റെ കാര്യം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കോളത്തിനെ കുറിച്ചും സ്ലാബിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ